ciao a tutti e bentornati sul canale per questo primo video dell'anno siamo a Tirano dove parte il trenino rosso del Bernina e non vediamo l'ora di fare questa esperienza che è super invernale vi daremo anche qualche informazione pratica per organizzare il vostro viaggio qui prima di iniziare iscrivetevi al canale per supportarci e ora venite con noi in questa nuova avventura Arriviamo a Tirano quando è già sera. Questo bellissimo paese di montagna in provincia di Sondrio è il punto di partenza per il trenino rosso del Bernina e anche l'unica fermata della ferrovia retica in Italia. Dopo aver fatto il check-in, come prima cosa andiamo in stazione a prendere i biglietti per domani. Se decidete di prendere il treno regionale come noi, potete acquistare i biglietti direttamente qui, senza prenotazione, dato che non c'è il posto a sedere assegnato. Facciamo poi una passeggiata fino all'imponente santuario della Madonna di Tirano. Appena dopo cena, dato che ci sono ben 12 gradi sotto lo zero, torniamo in stanza e ci riposiamo per domani. Sono le 8 del mattino e ci sono meno 10 gradi. Fa freschino. Adesso andiamo a fare colazione perché il treno parte alle 9. Dopo un'ottima colazione e il mio fondamentale caffè, senza il quale non è possibile muoversi la mattina, torniamo in stazione, che è letteralmente un minuto dalla nostra camera. Avendo già i biglietti non bisogna arrivare molto prima, bastano 10 minuti, per essere sicuri di non perdere il treno. Con una puntualità impeccabile, alle 9 il nostro treno parte. Attraversiamo il centro storico di Tirano e ci godiamo la visuale sul santuario un'ultima volta, prima di iniziare il nostro viaggio. Fin da subito il paesaggio cambia molto e la neve diventa sempre di più, man mano che procediamo. Appena prima della fermata di Brusio si trova il viadotto a spirale, che viene rappresentato in tutte le cartoline del Bernina Express. È davvero bello. Guardando dal finestrino sul lato sinistro si può vedere il viadotto con le sue arcate in pietra sempre più alte e tutto il trenino rosso che affronta la salita e la curva. Siamo sul trenino rosso del Bernina, siamo appena partiti e abbiamo già tolto i dati cellulare perché siamo passati subito in Svizzera e qua non possiamo usare internet, quindi ricordatevi anche voi. Abbiamo preso il treno delle 9 che non è quello panoramico ma è un regionale normale, ma le finestre sono comunque enormi e il paesaggio è fantastico e soprattutto rispetto a quello panoramico si possono abbassare i finestrini per fare i video meglio, quindi per noi è perfetto. Passiamo accanto al lago di Poschiavo, è davvero stupendo. Volendo è possibile scendere alla fermata di Miralago e camminare fino a quella successiva, le prese. Iniziamo a salire, attraversiamo gallerie, altri viadotti e ponti. Sulle pareti della montagna ci sono stalattiti di ghiaccio impressionanti e la vista è sempre più straordinaria. Se preferite prendere il treno panoramico ma non il Bernina Express che ha un supplemento di 20 euro in più mi sembra, in inverno vengono attaccate due carrozze panoramiche al treno regionale normale e si possono prenotare i posti a sedere su quelle carrozze eh, a 5 euro. Il primo treno con le carrozze panoramiche in più che parte è quello delle 9.41 e poi ce ne sono diversi durante la giornata. Comunque nella tabella degli orari c'è segnalato tutto, anche i vari treni che circolano con le carrozze panoramiche ramiche dove potete prenotare il posto a sedere. Il tempo inizia a peggiorare e c'è molta nebbia. Anche se non vediamo bene le montagne intorno, il paesaggio rimane talmente bello che siamo entusiasti di quello che stiamo vedendo. Altra nota positiva di aver scelto l'inverno per questa esperienza è che non c'è davvero nessuno. Il vagone è tutto per noi e possiamo passare da un finestrino all'altro per tutto il tempo per goderci il panorama pieno senza disturbare nessuno. Arriviamo ad Alp Groom, facendo una delle più spettacolari curve panoramiche di tutto il tragitto. Questa fermata, a 2095 metri di altezza, offre una vista incredibile su tutta la Val Poschiavo. Ha iniziato a nevicare abbastanza forte adesso e tutto è perfetto. Dopo una breve pausa di qualche minuto, riprendiamo il nostro viaggio verso San Moritz. Come merenda ci siamo portati i biscotti zenzero e cannella che ho fatto qualche giorno fa insieme alla mamma di Paolo. Per pranzo invece pensiamo di fermarci al ristorante che c'è a Ospizio Bernina, il punto più alto del trenino. Nei successivi 50 minuti il tempo vola sul serio. Passiamo piccoli paesini svizzeri con stazioni che sembrano baite in legno tutte intagliate e incontriamo un sacco di persone che fanno sci di fondo tra le varie fermate. Comunque nel caso decideste di fare anche solo il tragitto in treno, senza mai scendere alle fermate intermedie, il paesaggio è incantevole. I panorami che scorrono davanti ai nostri occhi non sembrano nemmeno veri, da quanto sono belli. Sembra di essere in una favola invernale. Mm. 
Arrivati a Saint Moritz, capolinea della nostra tratta, decidiamo di fermarci qui per un'oretta, fino al prossimo treno. Non è esattamente il nostro genere di città e abbiamo preferito dedicare il tempo ad altro, quindi lasciamo a voi l'esplorazione questa volta. Non perdiamo però l'occasione per fare una camminata sul lungo lago, che oggi è completamente ghiacciato. Impressionante davvero, anche la piccola piattaforma panoramica che si trova a pochi minuti dalla stazione è bellissima, da qui lo scenario è davvero splendido. Torniamo sul treno e iniziamo il nostro viaggio in senso contrario. È impossibile annoiarsi osservando il paesaggio, ci sono così tanti dettagli da scoprire e panorami da non perdersi. Ci fermiamo a Ospizio Bernina per la nostra prima vera fermata intermedia. È uscito il sole e se prima qui c'era solo nebbia, ora la luce è incredibile. Il lago è completamente coperto dalla neve e dal ghiaccio e alla fermata ci siamo solo noi. È uscito il sole che stamattina non c'era, però è iniziato a nevicare un po' più forte. La cosa stranissima è che i fiocchi di neve sono perfetti, sembrano disegnati, sono bellissimi. Il nostro obiettivo è raggiungere l'hotel ristorante Ospizio Bernina, che si trova al passo omonimo a 2328 metri di altezza. Il sentiero per raggiungerlo purtroppo non è battuto in inverno, ma fortunatamente ci sono le impronte di chi è passato prima di noi da seguire. Mi raccomando, se pensate di fare lo stesso percorso, indossate stivali da neve, pantaloni impermeabili e non abbandonate mai il tracciato. È abbastanza faticoso perché ad ogni passo affondiamo nella neve, fino alle ginocchia, e cadiamo non so quante volte, ma possiamo assolutamente dire che ne valsa la pena. Per essere circondati da tanta bellezza rifaremmo ogni caduta nella neve soffice. Ci mettiamo circa mezz'ora per arrivare al ristorante, quassù è tutto bellissimo, il locale poi è super caldo ed accogliente, il panorama dalle finestre poi è pazzesco, quando si dice un pranzo con vista. Per quanto riguarda i prezzi, sono leggermente più alti del normale, dato che siamo in Svizzera, ma nemmeno così esagerati. Abbiamo speso 45 euro per il pranzo. Dopo mangiato, ci rilassiamo un po' prima di metterci in cammino e iniziare la discesa, che ci porterà di nuovo in stazione. Dopo il pranzo al rifugio, partiamo per la discesa. Ci sarà da ridere. <ride> vediamo se arriviamo in tempo e soprattutto vediamo quante volte affondiamo nella neve. Se la salita è stata un po' faticosa, scendere è stato davvero divertente. Mai visto una neve così soffice e asciutta, è stata un'esperienza indescrivibile. Da soli nella neve con le montagne intorno a farci compagnia. Tra l'altro il sole stava piano piano tramontando e la luce degli ultimi raggi si rifletteva sulla neve in modo stupendo. Arrivati infine in stazione eravamo ancora gli unici ad aspettare l'arrivo del treno. Ci è sembrato davvero di essere in una bolla temporale e magica dove c'eravamo solo noi due. Prendiamo uno dei treni regionali che in inverno ha due carrozze panoramiche aggiuntive in coda. Ne passano diversi durante la giornata e ragazzi è davvero bellissimo. Con queste finestrone che arrivano fino al tetto del treno, questo viaggio e lo scenario che attraversiamo diventa ancora più bello. Tenete conto che se prenotate in anticipo il Bernina Express, tutto il treno avrà questo aspetto e avrete il posto assegnato. L'ultima tappa della giornata è Poschiavo. Questo comune svizzero del canton Grigioni ci è piaciuto molto. Il centro è piccolo ma molto curato e anche se ormai stava facendo buio è stato bello esplorarlo per un'oretta. Soprattutto sulla piazza principale si affacciano dei palazzi davvero caratteristici e dai colori pastello. Se vi può interessare nei mesi di febbraio e di marzo c'è una promozione sul trenino rosso del Bernina che costa 99 franchi per due persone e non si può scendere dal treno però c'è la, la tratta panoramica eh, da Tirano a Saint Moritz e incluso c'è anche il pranzo sempre a Saint Moritz eh, per due persone. Ci sarebbe piaciuto fare più fermate, ma dato che il sole tramonta molto presto avevamo poche ore di luce a disposizione e abbiamo dovuto fare delle scelte ma vorremmo tornarci in un'altra stagione per vedere più cose, ma anche così siamo davvero felici della bella esperienza che è stata.
Grazie per essere arrivati alla fine del video, speriamo che questa avventura molto innevata vi sia piaciuta. L'itinerario del trenino rosso del Bernina è bello in qualsiasi stagione, ad esempio in estate in primavera in cui si possono fare un sacco di passeggiate. Ci siamo goduti un sacco questo viaggio e ci è piaciuto tantissimo anche perché noi amiamo viaggiare in treno anche se non lo facciamo tanto spesso perché è sempre un po' più costoso rispetto ad altri mezzi di trasporto. Fateci però sapere nei commenti se questa tipologia di video e soprattutto di viaggi in treno vi piace e magari consigliateci nei commenti qualche tratta scenografica in treno che voi avete fatto. Prima di salutarci se volete aiutarci e sostenerci lasciateci un mi piace iscrivetevi al canale e noi ci arriviamo tra due settimane con il prossimo video di viaggio alla prossima! Ciao! Ciao!